అందరికి హాయ్ అండి ఈ వీడియోలో మనము ఈఎంఐ గురించి ఏ టు జెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం సో చాలా మందికి ఈఎంఐ అంటే ఐడియా ఉంటుంది చాలా ప్రోడక్ట్స్ అనేది మీరు కొనే ఉంటారు ఈఎంఐలో అమెజాన్లో కానీ లేకపోతే ఫ్లిప్కార్ట్ లో కానీ కొనే ఉంటారు సో కాకపోతే ఈఎంఐ అంటే అసలు యాక్చువల్ మీనింగ్ ఏమి వస్తుంది ఈఎంఐ అమౌంట్ ని మనము ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మీరు ఏదైనా ఒక కారు కొనుక్కోవాలి టూ వీలర్ కొనుక్కోవాలి వాషింగ్ మిషన్ కొనుక్కోవాలి లేకపోతే ఏసీ కొనుక్కోవాలి అలాంటప్పుడు మంత్లీ మీరు ఎంత కట్టాలి అని చెప్పేసి మీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి ఈ వీడియో నేను మీకు ఏ టు జెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఓకేనా అలాగే ఈఎంఐ ఫామ్ లో కూడా మీకు చెప్తాను నేను సో మీ అంతకు మీరే క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవచ్చు ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలో ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి నేను చెప్తాను వీడియో అనేది చాలా చాలా యూస్ఫుల్ వీడియో అనమాట సో ఈ మధ్య చాలా మంది ఈఎంఐ లో ఈఎంఐ యూజ్ చేసుకొని కొనుక్కుంటున్నారు సో వీడియోని మీరు చూడండి కంప్లీట్ గా నెట్ గా అర్థం అవుతుంది ఓకేనా అలాగే మీరు ఈ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయడం కూడా తెలుసుకుంటారు ఓకే సో ఫస్ట్ మనము ఈఎంఐ అంటే ఏంటి ఇది చూద్దాం ఈఎంఐ ఈఎంఐ ఫుల్ ఫామ్ ఈ అంటే ఈక్వేటర్ ఎం అంటే మంత్లీ ఐ అంటే ఇన్స్టాల్మెంట్ సో ఈక్వేటెడ్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్ ని మనము ఈఎంఐ అని చెప్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఇందులో మనకి రెండు రకాలు ఉన్నాయి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి నో కాస్ట్ ఈఎంఐ అని చెప్పేసి ఇది ఫస్ట్ నో కాస్ట్ ఈఎంఐ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి స్టాండర్డ్ ఈఎంఐ అనమాట స్టాండర్డ్ ఈఎంఐ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కనుక నో కాస్ట్ ఈఎంఐ యూజ్ చేసుకొని మీరు ఏదైనా మొబైల్ కానీ ఉంటే కనుక మొబైల్ కానీ ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంటే కనుక ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇక్కడ పడదు ఇంట్రెస్ట్ అనేది పడదు అనమాట బట్ స్టాండర్డ్ ఈఎంఐ యూజ్ చేసుకొని మీరు ఏదైనా ఒక మొబైల్ కానీ ఏదైనా ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ కానీ ఉంటే కనుక ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది సో ఖచ్చితంగా మనము వడ్డీ అనేది కట్టాలి సో అది డిఫరెన్స్ ఎక్కువ మంది ఇది ప్రిఫర్ ఇది ప్రిఫర్ చేస్తారు నో కాస్ట్ ఈఎంఐ ప్రిఫర్ చేస్తారు ఒకవేళ అది నో కాస్ట్ ఈఎంఐ లేకపోతే అప్పుడు మనకి ఇంకో ఛాన్స్ లేదనమాట స్టాండర్డ్ ఈఎంఐ యూజ్ చేసుకొని కొనుక్కోవాలి సరే నో కాస్ట్ ఈఎంఐ మనము ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మీరు మొబైల్ కొనుక్కోవాలి ఒక మొబైల్ కొనుక్కోవాలి అనుకుందాం మొబైల్ కాస్ట్ వచ్చేసి థర్టీ థౌసండ్ అనుకుందాం ఓకేనా థర్టీ థౌసండ్ ఇప్పుడు నేను ఈ థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ని ఈఎంఐ లో కొనుక్కోవాలి నో కాస్ట్ ఈఎంఐ లో కొనుక్కోవాలి అనుకుంటే కనుక అక్కడ మనకి ప్లాన్స్ చూపిస్తుంది అనమాట త్రీ మంత్స్ ప్లాన్ సిక్స్ మంత్స్ ప్లాన్ నైన్ మంత్స్ ప్లాన్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ప్లాన్ ఈ విధంగా చూపిస్తుంది మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఇప్పుడు టెన్ మంత్స్ ప్లాన్ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా అంటే మీరు టెన్ మంత్స్ కట్టాలి ఈఎంఐ అనేది ఈఎంఐ మీరు టెన్ మంత్స్ కట్టాలి అప్పుడు మనకి మంత్లీ ఎంత పడుతుంది అంటే కనుక ఇక్కడ డివైడెడ్ బై టెన్ తీసుకోండి జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఎంత వస్తుంది త్రీ థౌసండ్ అప్పుడు మనం ఏంటంటే మంత్లీ త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ కట్టాలి మంత్లీ త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ కడితే టెన్ మంత్స్ కి థర్టీ థౌసండ్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ మనము ఒక ఒక రూపాయి కూడా ఎక్స్ట్రాగా కట్టం లేదు అంటే ఇంట్రెస్ట్ కట్టడం లేదు మనం ఆ మొబైల్ కాస్ట్ ఎంత అయితే ఉందో అంత మాత్రమే కట్టగలుగుతాం ఎప్పుడు ఇది నో కాస్ట్ ఈఎంఐ ద్వారా మీరు కొనుక్కుంటే ఇంట్రెస్ట్ అనేది కట్టడం అవసరం లేదు ఆ కాస్ట్ మాత్రమే మొబైల్ కాస్ట్ మాత్రమే మనం కడతాం అనమాట త్రీ థౌసండ్ టెన్ థర్టీ అలాగే ట్వెల్వ్ మంత్స్ ప్లాన్ ఉంటే కనుక ఇక్కడ ట్వెల్వ్ చేసుకుంటాం అంతే థర్టీ థౌసండ్ డివైడ్ బై ట్వెల్వ్ ఎంత అయితే వస్తుందో అంత కట్టాలి మంత్లీ మీరు అంతే త్రీ మంత్స్ ప్లాన్ అయితే మంత్లీ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ కట్టాలి మీరు ఆ విధంగా అనమాట సో నో కాస్ట్ ఈఎంఐ క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చేసి సింపుల్ బట్ స్టాండర్డ్ ఈఎంఐ క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చేసి ఇలా మనం చేయడం కుదరదు అనమాట ఇక్కడ మనకి ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది కాబట్టి దీనికి ఒక ఫామ్ లా ఉంది ఫామ్ లో కూడా నేను చెప్తాను మీకు అంతకంటే ముందు మీకు ఈ నో కాస్ట్ ఈఎంఐ అలాగే స్టాండర్డ్ ఈఎంఐ ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తాను ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ లో ఇది ఫ్లిప్కార్ట్ అనమాట ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఆపిల్ ఐఫోన్ ఎస్ ఎంత ఉంది కాస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ రూపీస్ ఉంది ఇక్కడ మనకి నో కాస్ట్ ఈఎంఐ అయితే లేదు చూడండి నో కాస్ట్ ఈఎంఐ మనం చూపిస్
సో వ్యూ ప్లాన్స్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి స్టాండర్డ్ ఈఎంఐ ఇక్కడ మనకి ఒక ఆప్షన్ చూపిస్తుంది చూడండి యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్లిక్ చేసుకునే కనుక అన్ని బ్యాంక్స్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఏదో ఒక బ్యాంక్ పిక్ చేసుకొని మీ దగ్గర ఏదైతే ఉందో దీనికి మనకి క్రెడిట్ కార్డు కావాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ త్రీ ఈఎంఐస్ అంటే త్రీ మంత్స్ లో మనం అమౌంట్ పేమెంట్ చేయాలి త్రీ మంత్స్ లో అమౌంట్ అనేది పేమెంట్ చేయాలి యాక్చువల్ కాస్ట్ ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ త్రీ మంత్స్ లో పేమెంట్ చేయాలి కాబట్టి మంత్లీ నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ కట్టాలి మనం ఇంట్రెస్ట్ ఎంత కట్టాలి బ్యాంక్ కి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ రూపీస్ కట్టాలి సో యాక్చువల్ కాస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ రూపీస్ ఓవరాల్ గా మనం కట్టేది త్రీ మంత్స్ లో ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ రూపీస్ కడతాం సో ఇక్కడ మనకి మంత్లీ నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ కట్టాలి అని ఎలా తెలుస్తుంది ఎలా క్యాలకులేషన్ చేశారు అంటే కనుక నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి థర్టీన్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఇది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట టీఏ అంటే పర్ యానం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది త్రీ ఏఎంఐస్ అంటే త్రీ ఈఎంఐస్ అంటే త్రీ మంత్స్ ప్లాన్ ఆ విధంగా ఓకేనా ఇది స్టాండర్డ్ ఈఎంఐ అలాగే మనము నో కాస్ ఈఎంఐ కూడా చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఇది అమెజాన్ లో ఇక్కడ మనకి నో కాస్ ఈఎంఐ అవైలబుల్ చూపిస్తుంది చూడండి క్లిక్ చేద్దాం దీన్ని చూడండి ఇక్కడ బజాజ్ లో మనకి నో కాస్ ఈఎంఐ ఉంది ఇక్కడ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ ప్లాన్స్ అనేవి ఇంట్రెస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఏం లేదు ఇక్కడ నో కాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఏం లేదు ఓకేనా సో టోటల్ కాస్ట్ మీరు పేమెంట్ పేమెంట్ చేసేది సిక్స్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ వన్ రూపీస్ మాత్రమే పేమెంట్ చేస్తారు సో ఈ మొబైల్ కాస్ట్ కూడా అంతే చూడండి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ రూపీస్ సో కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఏం కట్టం లేదు మీరు ఏ బ్యాంక్ తీసుకున్నా కూడా ఇంట్రెస్ట్ అయితే కట్టం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనము అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ క్రెడిట్ కార్డు చూసుకుందాం చూడండి ఇక్కడ టోటల్ కాస్ట్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ పడింది కాకపోతే డిస్కౌంట్ ఇచ్చేసాయి అనమాట ఇక్కడ వచ్చింది అక్కడ వెళ్ళిపోతుంది అంతే మీరు ఓవరాల్ గా కట్టేది సిక్స్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ రూపీస్ మాత్రమే కడతారు ఒక రూపాయి కూడా ఎక్స్ట్రా కట్టరు సో అది నో కాస్ట్ ఈఎంఐ సారీ స్టాండర్డ్ నో కాస్ట్ ఈఎంఐ నో కాస్ట్ ఈఎంఐ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఏం పడదు స్టాండర్డ్ ఈఎంఐ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది ఎలా క్యాలకులేషన్ చేయాలి నేను చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఫామ్ లో చూపిస్తాను సో ఆ ఫామ్ లా మీకు కావాలంటే నోట్ డౌన్ చేసుకోండి స్టాండర్డ్ ఈఎంఐ స్టాండర్డ్ ఈఎంఐ క్యాలకులేషన్ అనమాట ఇది ఓకేనా దీనికి మనకి కావాల్సింది త్రీ డేటా కావాలి ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి కాస్ట్ ఆ ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ ఎంత అది కావాలి సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలి నేను చెప్పాను కదా చూపిస్తుంది అది థర్డ్ థింగ్ వచ్చేసి టైం పీరియడ్ నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ మీరు ఎన్ని మంత్స్ లో ఈఎంఐ కట్టాలనుకుంటున్నారు ట్వెల్వ్ మంత్స్ ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ లో కట్టాల ఈ విధంగా ఓకేనా చూడండి ఓకే సో ఇప్పుడు కాస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ కదా సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నాం ఇక్కడ కాస్ట్ ఎంత ఇది ఇది ప్రైస్ అనమాట ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ ఇది కాస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ అంటే ఇది త్రీ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే థర్టీన్ పర్సెంట్ చూడండి కొన్ని బ్యాంక్స్ వాళ్ళు థర్టీన్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నారు కొన్ని బ్యాంక్స్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నారు కొన్ని బ్యాంక్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అది బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఏ త్రీ డేటా మనకి కావాలి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటాను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను నేను సరే మొబైల్ తీసుకుందాం మొబైల్ కాస్ట్ ఒక థర్టీ థౌజండ్ మొబైల్ కాస్ట్ ఒక థర్టీ థౌసండ్ అనుకుందాం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ అనుకుందాం ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఇది పర్ యానం అనమాట సంవత్సరానికి నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ వచ్చేసి ఒక ట్వెల్వ్ మంత్స్ అనుకుందాం అంటే వన్ ఇయర్ లో నేను ఈ అమౌంట్ మొత్తం కట్టాలనుకుంటున్నాను అనుకున్నప్పుడు ట్వెల్వ్ మంత్స్ తో మీ ఈఎంఐ అయితే అయిపోతుంది అనమాట ఎలాంటప్పుడు మంత్లీ మీరు ఎంత కట్టాలి అలా చేస్తుంది ఫామ్ లా ఇది ఈ ఫామ్
P into R into 1 plus R whole power N divided by Malay same 1 plus R whole power N minus 1. It is the formula. Okay, na? So, here my calculation chair and the formula will be used. P into R into 1 plus R whole power N divided by 1 plus R whole power N minus 1. You get P and 10 the principal amount. It is cost. And the cost to 30,000. It is substitute chair. R and 10 the rate of interest 14%. This is per annum. Gada, manamu, uh, per month calculation jail gabati then me uh, fourteen percent ne by twelve jayari until one year get twelve months only by twelve into the percentage gabati one by hundred Yudanga. Okay na? so idi ikada manamu enter yes kawali. So R good ante same idi. Yan ante number of months and month in months to twelve months ikata twelve. Then you be san jarane uh, slide this quanta. No? So, 30,000 is rate of interest 14% 12 months. Ki. Formula of chase what? EMI ki? Uh, P into R into 1 plus R whole power N by 1 plus R whole power N minus 1. So, P is 30,000 and mata into R 14% is 14 by 12 into 1 by 100. Percentage under 1 by 100, any uh, media problem is 1 by 100. 14 by 12, by 12 and the month of 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 the So, calculation just the month of 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 the uh, 14 by 12 into 100 whole power n one number of uh, months and month 12 by the one one plus 14 by 12 into 100 whole power n minus one do so, then is in simple uh, simplification just then make a monthly and the bottom day and I did spot in one water so then we go calculation just to be stano uh, sorry, mobile is going down. And the calculation just to make some make so 14. Uh, the first one divide just then 14 by 12 into 1 by 100 journey and divide just then 14 14 divided by okay. So you can now go so you then toss in that day. The calculation is and toss in that day 0.011 was okay. Now. Sorry. So, I am going to use this one. Go slide this one. Thirty thousand. Gada EMI first to thirty thousand into into R. Gada R and Timana K. Okay, mission. Zero point uh, zero one one was into it is one plus R gada zero point one one sorry zero point zero one one by two uh, whole power twelve divided by one plus zero point zero one one whole power twelve minus one okay then calculation just done now in the mobile the calculation just done now so my review just done. 1 plus 0 0.011 so you render in multiply just in April first to show them 30,000 into 0 0.011 so we go 30 rupees also in the middle of the into acre monarchy 1.011 whole power 12 is in the 1.011 whole power 12 Minus one. I think calculation just done. Uh, one point zero one one whole power gada. So again, emission whole power and te, okay. Whole power twelve. 
సో ఇక్కడ మనకి వన్ పాయింట్ వస్తుంది ఇది ఇది ఈ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి వన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఇది కూడా అంతే వన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఓకే సో ఫైనల్గా ఆన్సర్ అయితే రాబోతుంది ఇప్పుడు త్రీ థర్టీ ఇంటూ వన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ డివైడ్ బై ఇది జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ సో రెండు డివైడ్ చేద్దాం వన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ సారీ వన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ సో ఎయిట్ పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది ఇది త్రీ థర్టీ ఇంటూ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వస్తుంది ఈ రెండు మంటలే చేద్దాం ఇప్పుడు ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ థర్టీ సో మీకు ఫైనల్గా ఇది మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది టూ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఇది అమౌంట్ అనమాట మీరు మంత్లీ కట్టాల్సిన అమౌంట్ అది టూ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఎన్ని మంత్స్ కట్టాలి మీరు ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ టూ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ట్వెల్వ్ మంత్స్ మీరు కడితే కనుక నేను ఇక్కడ రాసాను చూడండి బై ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ కట్టాలి కాబట్టి ఎంత పడుతుంది అప్పుడు థర్టీ టూ థౌజండ్ ఓకే వన్ నిమిషం ఉండండి టూ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ సో మీకు పడేది ఓవరాల్గా థర్టీ టూ థౌజండ్ టూ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పడుతుంది సో యాక్చువల్ కాస్ట్ అంతా థర్టీ థౌజండే కాబట్టి మీరు టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫోర్ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా కడతాం అది ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఓకేనా సో అది ఇంట్రెస్ట్ సో యాక్చువల్ కాస్ట్ మనకి ఇంత థర్టీ థౌజండ్ బట్ మీరు పేమెంట్ చేసేది అంతా ట్వెల్వ్ మంత్స్కి థర్టీ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫోర్ రూపీస్ ఈ ఎక్స్ట్రా వచ్చేసి ఇంట్రెస్ట్ కింద పోతుంది వన్ ఇయర్కి వాళ్ళు దాదాపు టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ థర్టీ ఫోర్ రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఇది క్యాలిక్యులేషన్ అనమాట సో ఫామ్లో మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి నేను చెప్పాను కదా ఇది ఫామ్లో ఈఎంఐ ఈక్వల్స్ టు పీ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ హోల్ పవర్ ఎన్ బై వన్ ప్లస్ ఆర్ హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఫామ్ ఓకే ఎస్ థ్యాంక్ యూ